మధుర్ అమృతం ఎ డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ముందుగా ఈటీవీ లైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ శరణ్ నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు మరి ఇవాళ మన థీమ్ ఆరోగ్యం ఆహారం ఇవాళ ఆరోగ్యం ఆహారంలో ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ కి సంబంధించిన డైట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నా పద్మ అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హాయ్ మోనిక ముందుగా మీకు కూడా శరణ్ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మోనిక మీకు అలాగే మన ఈటీవీ లైఫ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా శరణ్ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఓకే పద్మ మరి ఇవాళ ఆరోగ్యం ఆహారంలో ఏ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ కి సంబంధించిన డైట్ గురించి తెలియజేయబోతున్నారు ఈ రోజు మన ఆరోగ్యం ఆహారంలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం డైట్ ఫర్ బర్న్స్ ఇవాళ ఆరోగ్యం ఆహారంలో డైట్ ఫోర్ బర్న్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో డైట్ ఫోర్ బర్న్స్ అన్నారు కదా అంటే ఎటువంటి బర్న్స్ ఇవి అంటే ఎలాంటి కాలిన గాయాలు అంటే ఏదైనా మన శరీరంలో యూనో స్టవ్ దగ్గర కాలినటువంటివి కానీ లేదా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మన కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ కొన్నాయి ఉంటుంది వాటి వల్ల కానీ లైక్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎనీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు చర్మం మీద ఏంటంటే గాయాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే త్రీ టైప్స్ గా మనం జనరల్ గా చెప్తూ ఉంటారు గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ బర్న్స్ అని ఎలా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో ఫర్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఏంటి బర్న్స్ ఏంటంటే మన స్కిన్ బేసిక్ గా పైన లేయర్ మాత్రమే అంటే మనకి ఏదైతే జస్ట్ పెయిన్ గా ఉండి కొంచెం రెడ్డిష్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మనం జనరల్ గా ఫస్ట్ గ్రేడ్ బర్న్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం అలాగే సెకండ్ గ్రేడ్ బర్న్స్ అంటే ఏంటంటే మన సెకండ్ అంటే మన స్కిన్ కి కింద ఉన్నటువంటి లోపలి పొరలు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పొరల వరకు కూడా మనకి గాయం అనేది కావడం అనమాట సో దీన్ని మనం సెకండ్ గ్రేడ్ స్కిన్ బర్న్స్ గా చెప్తూ ఉంటాము ఈ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ టైంలో బ్లిస్టర్స్ కనిపించటం లైక్ యూనో ఫస్ అనేది యూజ్ అవ్వటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది గ్రేట్ త్రీ బర్న్స్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి స్కిన్ కాకుండా స్కిన్ లోపల ఫ్యాట్ పొరలు కాకుండా మనకి ఈవెన్ ఎముకలు ఈవెన్ కండరాలు అవన్నీ కూడా దెబ్బ తినడం అనమాట సో దీన్ని మనం జనరల్ గా గ్రేట్ త్రీ బర్న్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ టైంలో ఏంటంటే గ్రేట్ త్రీ బర్న్స్ అంటే ఇంకా కంపల్సరీ మనం హాస్పిటల్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద డాక్టర్ అనమాట సో ఫస్ట్ గ్రేడ్ అంటే గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ మనం ఇంట్లోనే ఆల్మోస్ట్ నయం చేసుకోవచ్చు సో అలా మనం జనరల్ గా చెప్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు పద్మ మీరు చెప్పారు కదా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ బర్న్స్ అని జనరల్ గా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ మనం వింటూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి అనమాట లైక్ బికాస్ ఆఫ్ కుకింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ల్యాబ్స్ లో కావచ్చు సో వాళ్ళకి అలా బర్న్ ఏదైనా అయినప్పుడు చాలా మంది రకరకాల పెట్టేస్తూ ఉంటారు అప్లై చేసేస్తూ ఉంటారు బర్న్స్ మీద అసలు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అలా చేర్చా ఇందాక నువ్వు చెప్పిన బర్న్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీపావళి పండుగ అప్పుడు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా టైమ్ లో చూస్తూ ఉంటాం కదా సో ఈ గ్రేట్ వన్ బర్న్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోనిక మనకి టాప్ లేయర్ మంటగా ఉంటుంది బాగా టైమ్ లో అనిపిస్తుంటుంది కదా సో ఇలాంటి గ్రేట్ వన్ గ్రేట్ టూ గ్రేట్ టూ బర్న్స్ కి మనము నార్మల్ వాటర్ అంటే మన ట్యాప్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాటర్ కింద మనం కాసేపు అలా ఉంచుకోవటం అనేది ఇమీడియట్ గా చేయవలసిన పని బట్ ఇంకా ఎక్కువగా బర్నింగ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా క్లాత్స్ కాలినప్పుడు అలా అంటుకుపోవడం కానీ సో ఇలా అయినప్పుడు ఏంటంటే మనము ఆ క్లాత్ ని బలవంతంగా తీయడం కానీ లేదా వాటర్ కింద పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి చేయకూడదు ఓకే సో జనరల్ గా సింపుల్ గా కాలిన గాయాలకి ఏంటంటే మనము అంటే మరి కోల్డ్ వాటర్ కాదు అంటే ఐస్ వాటర్ ఇలా కాకుండా నార్మల్ టెంపరేచర్ రన్నింగ్ వాటర్ తో మనం కాసేపు అలా ఒక ఫిఫ్టీన్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా వాటర్ లో ఉంచుకోవడం మూలం ఏంటంటే మనకి ఈ నొప్పి పెయిన్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ఆ టైమ్ లో సో బట్ నాట్ ఫర్ డీప్ బర్న్స్ అనమాట సో అది చేయొచ్చు అండ్ చిన్న చిన్న గాయాలకి అయితే అసలు ఏమీ అక్కర్లేదు సో ఓవర్ ద టైం తగ్గిపోతుంది మోస్ట్లీ ఓకే సో మనకు తెలియకుండా యూనో రకరకాల క్రీమ్లు అని అయ్యి పూసేయడం అనేది జస్ట్ టెంపరీగా చిన్న చిన్న గాయాలకి అయితే పర్వాలేదు కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డీప్ దెన్ ఐ సజెస్ట్ నాట్ టు డూ ఎనీ ఆఫ్ హోమ్ మెథడ్స్ ఓకే సో అసలు ఇటువంటి హోమ్ రెమెడీస్ అవసరం లేదంటారా చాలా మంది దోసా బ్యాటర్ అని లేకపోతే నాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎప్పుడు కూడా హామ్ ఏం చేయదు బట్ అవన్నీ రిలీఫ్ అయితే ఇస్తుంది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు మనము ఈవెన్ అవకాడో ఇంట్లో ఉంటే దాన్ని కట్ చేసి అవకాడోస్ పెట్టడం కానీ లైక్ నువ్వు అన్నట్టుగా నూ కర్డ్ పెట్టడం కానీ బట్టర్ అప్లై చేయడం కానీ ఈవెన్ పేస్ట్ కూడా చాలా మంది అప్లై చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ అది జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఫస్ట్ గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్ అయితే యూ కెన్ అప్లై దోస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ బట్ నాట్ when it is deep yeah yeah and inkokati uh, entante ee grade 1 grade 2 burns mm. aina vallu
డైట్ అట్ ఆల్ బట్ మనకి బర్నింగ్ అంటే బర్న్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది లైక్ యూనో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఇలాంటివి మనకి హాస్పిటల్లో డెఫినెట్గా అడ్మిట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి కేసెస్లో పర్టికులర్గా మనకి డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏమవుతుందంటే వీళ్లకు ఇలా డై యూనో బర్న్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కాలిన గాయాలు వాట్ ఎవర్ ద స్కిన్ ఆర్ ద మజిల్ యూనో ఇట్ నీడ్స్ మోర్ గ్లూకోజ్ టు రికవర్ ఇట్ ఫాస్ట్ అనమాట సో మనకి ఈ గ్లూకోజ్ అనేది మెయిన్ గా కార్బోహైడ్రేట్ నుంచి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో మన కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ అనేది ఆ టైంలో ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఆ టైంలో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తక్కువగా తీసుకుంటే ఇది షుగ గ్లూకోజ్ కోసం మళ్ళీ ప్రోటీన్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని ఈ టైంలో ఎక్కువగా ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ మీద ఫోకస్ ఉండాలి అండ్ అలాగే ప్రోటీన్స్ కూడా సరిపడినంతగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాట్ ఈ టైంలో ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చాలా ఇప్పుడు నార్మల్ పేషెంట్కి నార్మల్గా మనము వన్ గ్రామ్ పర్ బాడీ కేజీ వేట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా బట్ పర్టికులర్గా ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బర్న్స్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో వీళ్ళకి ఇంక్రీజ్ చేయాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ టు టూ గ్రామ్స్ ఫ్యాట్ వరకు ఈ టైంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే యా సో ఇలా డైట్ అనేది ఆ టైంలో పర్టికులర్ గా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఎవరికైతే బర్న్స్ అవి వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉన్నాయా జాగ్రత్తల విషయానికి వస్తే వాటర్ ఒకటి చాలా ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ టైంలో ఎందుకంటే మనకు ఊజ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఊన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ నుంచి మనకి వాటర్ అనేది ఊజ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి డీహైడ్రేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ టైంలో వాటర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ వాటర్ తాగని పక్షంలో వీళ్ళకి సెలైన్ ద్వారా ఇవ్వడం కానీ లైక్ సమ్ వే వాటర్ షుడ్ గో అనమాట సో అండ్ దట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాటర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం తినకూడని ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్ అంటే వీళ్ళు మెయిన్ గా ఈ టైంలో షుగర్స్ అవి కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది షుగర్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి ఆబ్వియస్ గా యూనో కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రాత దట్ దిస్ నార్మల్ లిటిల్ మోర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ దట్స్ ఆల్ సో మరి పద్మ ఎవరైతే బర్న్స్ తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ రోజు ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు సో బర్న్స్ అంటే గాయాలు కాలిన గాయాలతో బాధపడే వాళ్ళ కోసం ఇవాళ రెండు చక్కటి హై ప్రోటీన్ వెజిటేరియన్ డిషెస్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది సో మరి ఇందులో మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి టోఫు చిక్టి కర్రీ అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ ఇవాళ ఆరోగ్యం ఆహారంలో డైట్ ఫర్ బర్న్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ టోఫు చిక్పీ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ టోఫు చిక్పీ కర్రీ సో హై ప్రోటీన్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఇవాళ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా చాలా హై ప్రోటీన్ తో కొడుకున్నటువంటివి సో టోఫు అంటే మనందరికి తెలుసు సోయా బీన్ తో తయారు చేసినటువంటి పనీర్ సో ఈ టోఫులో మనకి ఇలాంటి ప్రోటీన్ సంబంధించినటువంటి మాంసపు కృత్తులు మనకి ఇందులో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ ఇంతే కాకుండా మనకి ఇందులో నుంచి చక్కటి కాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మెయిన్ గా వెజిటేరియన్స్ కి అండ్ అందులోనే పర్టికులర్ గా ఇలాంటి కాలిన గాయాలతో ఎవరైనా బాధపడుతూ ఉంటే హై ప్రోటీన్ వీళ్ళకి చాలా అవసరం కాబట్టి అలాగే మంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఈ టైంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మరి వీటి నుంచి మనకి మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ లభిస్తుంది మరి గుడ్ కార్బ్స్ అండ్ అలాగే మంచి ప్రోటీన్ కోసం అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాము చిన్న అంటే మన చిక్పి ఇవాళ ఇంగ్రీడియంట్ సో ఇందులో కూడా మనకి చక్కటి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ అలాగే మంచి ఫైబర్ మంచి ప్రోటీన్ ఇందులో నుంచి కూడా మనకి కావాల్సినటువంటి మినరల్ సోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్తూ ఉంటాను కదా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో నుంచి చక్కగా లభిస్తుంది సో మెయిన్ గా వెజిటేరియన్ వాళ్ళని ఏం చేసుకొని మనము హై ప్రోటీన్ డైట్ ఎలా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక రెసిపీ చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎలా తయారు చేయాలో చూసి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి టోఫు చిక్పి కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ సో మొక్కజొన్నలు సో లేత మొక్కజొన్నలు మనకి మంచి ఫైబర్ తో పాటుగా మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానివ్వండి ప్రోటీన్ కానివ్వండి అలాగే మంచి మెగ్నీషియం కాపర్ కాల్షియం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి చక్కగా లభిస్తుంది అండ్ అలాగే అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం మష్రూమ్ సో మష్రూమ్ లో కూడా మనకి హై ప్రోటీన్ తో
సో పద్మ బర్న్స్ అయిన వాళ్ళు ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏంటి అవసరమో చాలా వివరంగా తెలియజేశారు రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం ఆహారంలో డైట్ ఫర్ బర్న్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మోనికా మచ్లీపట్నం నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను సిక్స్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ మటన్ ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకుంటాను అలా తినొచ్చా హలో మోనికా గారు సో ఏ ప్రెగ్నెంట్ అయినా కానివ్వండి నార్మల్ పీపుల్ అయినా కానివ్వండి మటన్ అనేది మరీ ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకోవటం డెఫినెట్గా మంచిది కాదు ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మన హార్ట్కి మంచిది కాదు అంటే మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరగటానికి కానివ్వండి లేదా మటన్ని అంటే ఎక్కువగా తీసుకోవటం మూలాన డిఫరెంట్ టాక్సిన్స్ బాడీలో ఎక్కువగా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇవి రెండు రెడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే మటన్ని అంత ఎక్కువగా తీసుకోవటం మంచిది కాదు సో మరి ప్రెగ్నెన్సీ అంటున్నారు కాబట్టి మీరు అట్లీస్ట్ అంటే వీక్ ఒకసారి కానివ్వండి అంటే మీ వెయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎల్డిఎల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి లేవు అనుకున్నప్పుడు వీక్ ఒకసారి ఎంజాయ్ చేయండి ఎందుకంటే మనకు ఈ మటన్ నుంచి బీ ట్వెల్వ్ అనే వైటమిన్ ఓన్లీ మనకు మీట్ సోర్స్ ద్వారానే లభిస్తుంది సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో మనం ఎనర్జెటిక్గా ఉండటానికి సో మరి ఇలా వీక్లీ వన్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ అసలు మర్చిపోకండి వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా రోజుకి ఫైవ్ సర్వింగ్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు మటన్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మన ఫస్ట్ రెసిపీ టోఫు చిక్పి కర్రీ టోఫు చిక్పి కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ప్యాన్ ని కాస్త ఆయిల్ తో గ్రీస్ చేసుకుందాం ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం ఆనియన్ కాస్త ఫ్రై అయ్యాక టోఫు పనీర్ని కట్ చేసి క్యూబ్స్ లాగా రెడీగా పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు టోఫు పనీర్ని యాడ్ చేసుకుందాం టోఫు కాస్త ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది సో కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నానబెట్టి పెట్టుకున్న చిక్పి కాబోలీ శనగలు వేసుకోవాలి ఒకవేళ నానబెట్టడం మర్చిపోతే కాస్త కుక్కర్లో పెట్టి బాయిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు కాబోలీ శనగలు వేసేసుకుందాం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొంచెం పసుపు వేసుకొని స్టేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే కాస్త కారం ఇవన్నీ కాస్త మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఆ తర్వాత కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మరి ఇది కుక్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో మరి బాగా కుక్ అయింది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎస్ దగ్గరకు అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం టోఫు 
చిక్పిక్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ మష్రూమ్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ తో ప్యాన్ గ్రీస్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం ఆ తర్వాత టొమాటో పీసెస్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం క్యాప్సికమ్ బేబీ కార్న్ మష్రూమ్ లైట్ గా ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత సాల్ట్ కొంచెం కారం గరం మసాలా పౌడర్ ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇందులో సరిపడాన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కుక్ అవ్వాలి మష్రూమ్స్ క్యాప్సికమ్ అలాగే బేబీ కార్న్ చాలా ఫాస్ట్ గా కుక్ అయిపోతాయి సో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో మరి వెయిట్ చేద్దామా సో మరి మనం అనుకున్న టైం అయిపోయింది చూద్దాం చూసాక చక్కగా బాయిల్ అయిపోయాయి ఈ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్ గా కుక్ చేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ టైంలో కుక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది టోఫు చిక్పి కర్రీ అలాగే కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి టోఫు చిక్పి కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన కాబులి శనగలు ఒక కప్పు టోఫు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లికాడ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు అర టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా టోఫు చిక్పి కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు టోఫు ముక్కలు వేసి బాగా వేయించుకుని ఆ తర్వాత నానబెట్టిన కాబులి శనగలు తగినంత ఉప్పు పసుపు 
వేసి బాగా కలిపి ధనియాల పొడి కారం ఉల్లికాడ ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం నీళ్లు పోసి ఉడికించుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టోఫు చిక్కి కర్రీ రెడీ కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ బేబీకార్న్ నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు మూడు కారం ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించుకుని టొమాటో ముక్కలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి ఆ తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు బేబీకార్న్ మష్రూమ్ తగినంత ఉప్పు కారం గరం మసాలా పౌడర్ వేసి బాగా కలిపి సరిపడే నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ రెడీ టోఫు చిక్పీ కర్రీ అలాగే కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూస్తారు కదా రేష్మా మెహదీపట్నం నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలనుకున్నప్పుడు థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ వేసుకున్నాక టెస్ట్ కి వెళ్ళొచ్చా హలో రేష్మా గారు సో థైరాయిడ్ టెస్ట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనము ఫాస్టింగ్ లో ఉండటం ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా ఫాస్టింగ్ లో ఉండి ఆ రోజు మనం రోజు వేసుకునే టాబ్లెట్ ని మాత్రం మిస్ చేయాలండి అంటే మనం టాబ్లెట్ తీసుకోకుండా ఫాస్టింగ్ లో టెస్ట్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అప్పుడే మనకి అక్యురేట్ గా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఎవ్రీ మంత్ అంటే మనం ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ తో బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోవడం చాలా అవసరం మరి వాళ్ళ మన థీమ్ ఆరోగ్యం ఆహారంలో డైట్ ఫార్ బర్న్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదండి సో మరి అలాగే నేను రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని కూడా కుక్ చేశాను ఒకటి టోఫు విత్ చిక్పి కర్రీ అండ్ అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ కార్న్ అండ్ మష్రూమ్ కర్రీ వీటిలో ఉండే న్యూట్రిన్ వాల్యూస్ మరొకసారి మనకి పద్మ తెలియజేస్తారు పద్మ వీటిలో ఉండే న్యూట్రిన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియచేయండి సో చూసారు కదా ఇవాళ మన రెండు రెసిపీస్ టోఫు చిక్పి కర్రీ అలాగే కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ సో ఈ రెండు రెసిపీస్ లోని పోషక విలువల గురించి మరొకసారి తెలుసుకుందాం సో మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ టోఫు చిక్పి కర్రీ సో ఇవి రెండు కూడా మనకు చూడగానే ఏమనిపిస్తుంది హై ఇన్ ప్రోటీన్ అనిపిస్తుంది కదా అలాగే మంచి ఫైబర్ కూడా సో ఈ టైంలో మనకి అంటే ఏ టైంలో అయినా కానివ్వండి ఫైబర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి అంటే హోల్ వెల్ బ్యాలెన్స్ మీల్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హై కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ హై ప్రోటీన్ అండ్ అంటే బేసిక్గా ఇవి మూడు కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్స్ సో మరి మన సెకండ్ రెసిపీ కూడా మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో క్యాప్సికం వేసుకున్నాము ఈవెన్ మొక్కజొన్న పొత్తులు కూడా లేత మొక్కజొన్న పొత్తులు కూడా వేసుకున్నాం ఇందులో సో ఇది కూడా మనకి ఒక చక్కటి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానివ్వండి ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి అండ్ అలాగే మనకి మంచి వైటమిన్ సి కూడా యాడ్ అవుతుంది సో మరి ఇలాంటి రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మనము మన ఎపిసోడ్స్లో అంటే మన ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఎప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం దిస్ ఇస్ అనదర్ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ కాబట్టి సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ మనకి చక్కగా ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకే వద్మ ఇవి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి సో ఇవి రెండు ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే మరి చెప్పాను కదా కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి సో మరి వీళ్ళు అంటే ఈ రెండు రెసిపీస్ లో మనం కర్రీస్ మెయిన్ గా చూపించడం జరిగింది సో ఈ కర్రీస్ రెండింటినీ కూడా మనం చక్కగా బ్రౌన్ రైస్ తో కానివ్వండి రోటీస్ తో కానివ్వండి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు వెల్కమ్ మనిక మరి చూసారు కదండి ఇవాళ డైట్ ఫోర్ బర్న్స్ తెలుసుకున్నారు కదండి కాలిన గాయాలు అయినప్పుడు ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా సో తప్పకుండా పాటించండి ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడటానికి యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫాలో అవటానికి లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ life india www.twitter.com/etv life india lo follow avandi mee diet ku sambandhinchi meeku emaina sandehalu unte mee sandehalu maa pampichalsina vidhanam amt and type chesi space ichi mee peru space mee uri peru space mee adagal anukunna prashna nu type chesi 8008639139 ku whatsapp cheyandi alage meeru email pampichalsina vidhanam amritam at the rate of etv.co.in ku mail cheyandi ivalti aarogyam aaharam lo diet from burns gunchi telusukunnaru kada kalina gaayalainappudu etuvanti jagratlu teeskovali etuvanti diet teeskovali telusukunnaru kada manne chupichina healthy recipes ni tappakunda meer kuda intlo try cheyandi healthy ga undandi idi ivalti amritam repati amritam lo maroka theme tho mali kalusukundam